மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் அறிவி அறிவியல் ஆசிரியர் சரவண் சார் பேசுகிறேன் நேற்று நம்முடைய டிஎன்பிசி குரூப் டூ தேர்விற்கு ஆறு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரையில் எந்தெந்த பாடப்பகுதிகள் கவர் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு பிடிஎஃப் நம்ம சாய்ஸ்டீம் சார்பாக கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் இதை பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சில ஐயங்களும் ஏற்பட்டிருக்கலாம் மாணவர்களுக்கு ஸோ பதினொன்று பன்னிரெண்டு இதெல்லாம் படிக்கணுமா சார் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கே ஸோ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா நேற்று உதாரணமாக கூட ஒரு டாபிக் பற்றி பேசியிருந்தேன் மின்னியல் அப்படின்ற தலைப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியலில் முதல் தொகுதி ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகும் அப்போ அந்த புக்கு ஃபுல்லாக படிக்கணுமா சார்னா சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா அது ஒரு மாணவன் ஓர் ஆண்டுக்கு படிக்கக்கூடிய பகுதிகள் நம்முடைய போட்டி தேர்வுக்கு அந்த மின்னியல்ன்ற தலைப்பில் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு கேள்வி வரும் வராமலும் போகலாம் வேறு தலைப்பை கூட அந்த வினாத்தாளை தெரிவு செய்கிறவர் அதை கூட தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்புகள் உண்டு சார் அப்போ எப்படி சார் படிக்கிறது இவ்வளோ நேரத்தை நம்ம வந்து விரைய மாக்கணுமானா வேண்டாம் அதில் பெரும்பாலும் பதினொன்று பன்னிரெண்டு பகுதிகளில் வகுப்பில் கொடுக்கக்கூடிய குறிப்புகள் போதுமானது நீங்கள் அதை பார்த்தாலே போதுமானது ஸோ அப்போ எங்கள் ஒரு ரோல் என்ன சார் உங்கள் ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்க பகுதிகளை வந்து தரவு பண்ணுங்கள் ஆனால் அதுலேயே எக்கச்சக்கமான வினாக்களை கேட்க முடியும் இன்னும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு உங்களை திணறடிக்கக்கூடிய வினாக்கள் ஆறுலேருந்து பத்துலேயும் நிறையா இருக்குது பர்டிகுலர்லி நைன்த் ஸோ முதல் நீங்கள் அதை முடிங்க ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ்டில் எது எது தேவையோ நான் அதை கொடுத்துருவேன் அதே மாதிரி ஒரு சில பகுதிகள் பார்த்தீங்கன்னா பழைய புத்தகம் நம்முடைய கடந்த ஆண்டுக்கு முற்பட்ட பழைய புத்தகத்திலும் ஒரு சில பகுதியில் கவர் ஆகும் ஸோ அதையும் படிக்கணுமா தயவுசு அதையும் படிக்க வேண்டாம் நான் சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற அதை அந்த ஒன்று ரெண்டு மட்டும் படித்தா போதும் மற்றதை நான் நோட்ஸாகவே கொடுக்குறேன் எப்படின்னா நான் கொடுக்குற நோட்ஸ் எப்படி இருக்கும் சொல்லிடுறேன் இப்போ அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புகள் இருந்துச்சுன்னா ஸோ நியூ புக்ஸ் அதை மொதல் ஃப்ரேம் பண்ணி அதை அதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸ் எடுப்போம் ஸோ அந்த கிளாஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு புக்குடைய நோட்ஸும் அதில் இருக்கும் அதில் நீங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒன்று எடுத்து சாம்பிள் எடுத்து பார்த்தா தெரியும் ஸோ அதே டாப்பிக்கில் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் அந்த டாப்பிக் கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற பகுதியில் எதுவும் அதையும் எடுத்திருப்பேன் ஸோ அந்த நோட்ஸே போதுமானது சரிங்களா ஸோ நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அறிவியலை பொறுத்த மட்டும் ஆறு முதல் பத்தை முதல் நல்லா முடிங்க அதேமாதிரி அறிவியலை பொறுத்த மட்டும் சார் சொன்னாப்பில் சார் நிறையா மாணவர்கள் பயப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு பயப்படுறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லைங்க எளிமை தான் பட் எப்படின்னா அதை கையாளக்கூடிய யுக்தியும் நீங்கள் அதை வந்து அணுகிற முறை தான் அதை கடினம் கடினம்னு தள்ளி வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க எதுவுமே கடினம் இல்லை கடினம்னா வேலைக்கு எப்படிங்க போகிறது சரிங்களா இதை காட்டில் கடினம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இனி வர காலகட்டத்துலேயே வரும் ஸோ காரணங்களை சொல்கிறத முதல் தவிர்த்துருங்க அதை எப்படியாவது கற்றுக்கணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க சரிங்களா ஏன் நீங்கள் வந்து ஆரம்பத்திலே கேட்டப்போ இதை நான் கொடுக்கலன்னா இதுக்காக தான் கொடுக்கல ஏன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ டாபிக்ஸ் நான் எது எது கவராது சொன்னாலே நீங்கள் பயந்துருவீங்க சரிங்களா அதனால தான் கொடுக்காமல் இருந்தேன் சரி பரவாயில்ல இப்போ நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எந்தெந்த படங்கள் கவர் ஆகும்னு ஸோ துணிஞ்சு அந்த தலைப்பு முழுவதும் படிக்கிறேன் ஆள் படிங்க தப்பே கிடையாது ஏன்னா குரூப் ஒன்றுக்கெலாம் அதெல்லாம் முழுவதும் படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ தைரியமாக படிங்க பயப்பட வேண்டாம் ஸோ குரூப் ஃபோருக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் தரக்கூடிய அந்த பகுதிகளே போதுமானது ஸோ பதினொன்று பன்னிரெண்டு என்னுடைய குறிப்புகளே போதுமானது ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த குறிப்புகள் போதுமானது போதுமானதுன்னு கொடுத்துருக்கேன்னா ஸோ அதில் நீங்கள் நேரத்தை வேஸ்ட்டாக்கக்கூடாதுன்னு என்னுடைய எண்ணம் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய விஷயம் இன்னும் கடல் அளவுக்கு இருக்குது நீங்கள் வரலாறாகட்டும் பொருளாதாரமாகட்டும் அரசியலமைப்பாகட்டும் கணிதமாகட்டும் ஸோ இன்னும் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இது மட்டுமே இருந்தால் அதில் நம்ம மூலிகை பார்த்துடலாம் பட் இதில் வந்து நீங்கள் வினாக்கள் பதினான்குலேருந்து பதினைந்து வருது அப்படின்றப்ப அதுக்கேற்ற நேரத்தை தான் செலவழிக்கணும் சரிங்களா கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக நம்ம முழு மதிப்பெண்கள் எடுக்க முடியும் ஸோ வினாத்தால் கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் நான் வை நான் வடிவமைக்கிற வினாத்தால் நல்லா பாருங்கள் ஸோ அந்த இருபது முப்பது கேள்விக்கு விலை எழுதிட்டு அப்படியே போயிடாதீங்க அந்த முப்பது கேள்விக்குள்ளேயும் நான் செட் பண்ணியிருக்கிற ஆப்ஷனுக்கு வினாவை கண்டுபிடிங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் செட் பண்ண அந்த முப்பது கேள்விக்கான பதில் சார் கொடுப்பார் கீ ஆன்சர் கொடுப்பார் அது ஓகே பட் அதை தவிர்த்து மற்ற மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா 
அதற்கான வினாவை தேர்ந்தெடுங்க வினாவை நீங்களே ஃப்ரேம் பண்ணுங்க ஸோ அதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக கவர் ஆகிடும் ரைட்டுங்களா நான் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் தான் செட் பண்ணியிருக்கேன் முப்பது வினாக்கள்ல ஏறக்குறைய இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து வினாக்கள் நாலு ஆப்ஷன்லேயுமே கேள்வி இருக்கும் நான் அப்படியே செட் பண்ணியிருக்கேன் இனி வர வினாத்தல்களும் அப்படி தான் வரும் ரைட்டுங்களா ஸோ தொடர்ச்சியாக எங்களோட பயணிங்க ஸோ மற்ற பயிற்சியாளர்கள் நம்முடைய பயிற்சி மையத்தை சாராத பயிற்சியாளர்களும் இதை பார்த்துருப்பீங்க நீங்களும் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ எங்களுடைய அந்த எக்ஸ்ட்ரா குறிப்புகள் வேணும்னா எங்களுடைய வீடியோஸை பாருங்கள் அதில் நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் ஸோ குறிப்பில் என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் நான் ஒவ்வொரு வகுப்புலையுமே நான் அதை அடையாளப்படுத்துவேன் ஸோ இதாவது தொகுத்து நீங்கள் கொடுத்துட மாட்டீங்களான்னா அது கடினம் ஏன்னா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது தாள்களை கொண்ட ஒரு பாடத்தில் இருந்து மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது ஒன்னோடு முக்கியமான ஒன்னோடு அதில் இருக்கும் ஸோ அதை தேடி தேடி எடுத்து கொடுக்கறது ஓகே தான் ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஒன்னோடு இருக்கும் ஒரு இதில் ஒரே ஒரு உதாரணம் இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் அஞ்சுலேருந்து ஆறு தாள்கள் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொண்டு வந்தோம்னா அந்த ஒரு டாப்பிக்கு குறைஞ்சபட்சம் நாலு ஐந்து வகுப்புகள் எடுக்க வேண்டிய சூழல் வரும் ஏன் அறிவியலை பார்த்தோன்னே எல்லாமே பயப்படுறாங்க இதான் காரணம் ஸோ அப்படின்றப்ப நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அதில் வந்து இப்போ இருபது பதினஞ்சு கொஸ்டின்னா அது ஏற்கனவே பதிமூணு பதினாலு ஒட்டி அடிக்கிறது எப்படி ஸோ அந்த யுக்தி தான் பார்க்கணும் ஸோ கரெக்டாக கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் போதும் பதினஞ்சுக்கு பதினஞ்சு அடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ தொடர்ச்சியாக முயற்சி பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த என்னுடைய குறிப்புகள்னு சொல்கிற பகுதி நம்முடைய வகுப்புகளில் கண்டிப்பாக இடம்பெறும் நல்லா படிங்க அறிவில் பொறுத்த மட்டுக்கு பயப்படாதீங்க ரைட்டுங்களா வாழ்க்கையில் எல்லாமே கடினம் தான் காரணம் சொல்லாமல் படிங்க நிச்சயமாக வெட்டி அடிக்கலாம் ஓகே வாழ்த்துக்கள் சகோதரர்களே வாழ்த்துக்கள்